Nous avons tous en mémoire ces images d'Arnold Schwarzenegger dans son rôle de Terminator, un robot doué d'une programmation telle qu'il parle, qu'il agit, qu'il se répare, qu'il réfléchit et qu'il arrive à ses fins presque comme un être humain, tout est dans le « presque ». En tout cas, à défaut d'être vivant, il est autonome. C'est une arme autonome à lui tout seul. La plupart de ces armes autonomes n'ont pas, pas encore, de visage quasi humain. Elles ressemblent encore à ce qu'elles sont, des machines. Les partisans de ces armes autonomes affirment que les capteurs et l'intelligence artificielle au service de ces systèmes autonomes sont un plus par rapport à, disons, un soldat classique. L'arme autonome serait capable de mieux identifier les objectifs militaires, de mieux éviter les pertes civiles et ne serait pas influencée par des émotions négatives telles que la peur, la colère ou le désir de vengeance. Réplique de ceux qui se méfient de telles armes, jamais ces machines ne seront capables de discernement, elles ne seront aucunement dotées de qualités humaines telles que la pitié ou la compassion. Les militaires les appellent les RLA, les robots létaux autonomes. Ce sont des robots tueurs. Sans intervention d'un opérateur humain, ces robots sont capables d'adapter leur fonctionnement selon les circonstances changeantes de l'environnement dans lequel ils sont déployés. Dans un avenir très proche, on les verra en action. L'homme aura mis au point des machines intelligentes qui, sans contrôle humain, seront destinées à tuer d'autres êtres humains. Ce constat amène d'ores et déjà de nombreuses organisations à lancer un moratoire à défaut d'une interdiction de ces RLA. L'homme s'exprime en termes forts, même si c'est par l'intermédiaire de son ordinateur, en raison de sa paralysie liée à la maladie neurodégénérative dont il est atteint. Stephen Hawking, l'astrophysicien britannique mondialement connu, sait de quoi il parle en matière d'intelligence artificielle. Il est le premier à se servir des toutes nouvelles technologies et il explique que les formes primitives d'intelligence artificielle déjà développées se sont effectivement montrées très utiles. Pour autant, ajoute-t-il, une fois que les hommes auraient développé une intelligence artificielle complète, le problème serait que cette dernière se développerait seule et surtout se redéfinirait de plus en plus vite. En somme, conclut l'astrophysicien, ce développement incontrôlé de l'intelligence artificielle pourrait signifier la fin de l'humanité.